Hagilapi na sa suriin ang mga kontrobersiya at bulong-bulungan sa mundo ng showbiz, glamorosaman o nakasusukla. My name is Fifi and this is Fifi Ratsy. Mga showbiz news natin ngayong araw ng biyernes, Patricia Javier itinanghal bilang Mrs. Universe 2019. After joining Binibining Pilipinas 1998, nasongkit na mother of two, an actress, ang Mrs. Universe Philippines Finest Woman 2019. Last Saturday, sa Newport Performing Arts Theater, sa Ritzors World, Manila, Pasay City. Let us all watch my exclusive interview. Mapalad tayo mga kapanayam, ngayong araw walang iba kundi ang nanalo Mrs. Universe Finest Woman 2019, Miss Patricia Javier. Congratulations! And bagong umaga kahit medyo gabi ngayon. I know! Kamusta po kayong lahat and thank you for being here. How does it feel like you winning this, of course, title? I'm very happy and also my husband and my whole family. Because uh, it's been a while, you know, the last time I joined pageant. At nung, uh, ito yung masasabi kong pinaka mataas na nakuha kong title. Any advocacies that you would be pushing on since you already have that title of yours? Yes, uh, the reason why I joined this pageant, it's because of our uh, advocacy together with my husband, Dr. Rao. It's about health, wellness, and beauty. Dapat Every Filipino family should be healthy and with the help of chiropractic and also po with the help of um, knowledge po para sa mga, kababai sa mga kababaihan po natin, mga mommies na, uh, na dapat maging uh, healthy po tayo para sa family po natin. So tingin mo bakit kailangan na uh, hindi lang Miss Universe kundi dapat ay merong Mrs. Universe? Uh, sa tingin ko, napakagandang uh, tingnan na kahit mga mamis na tayo, eh meron pa rin nagre-represent para sa atin. Hindi po, kay mami na tayo, we need to, to be just a mommy. Kung meron po kayong mga gusto pang gawin, na dreams nyo, na makatulong sa family, community, sa ating buong bansa, kaya pa rin po natin gawin yon. Huwag po tayong mawawala yung ating identity po. Samantala, sinabi naman niya ang suportahan natin ang lalaban sa Mrs. Universe International 2018 na si Biu Singson this coming December 11 sa Cebu City. Second showbiz news naman tayo, 80s pop icons. Tiffany and Debbie Gibson kakantahan ang Filipino fans. Excited na ang fans si Tiffany at Debbie sa concert nito sa darating na Sabado sa Moa Arena, Pasay City. Kahit na may nagbabadyang malakas sa bagyo ngayon, ay hindi daw papatinag ang fans napuntahan at makitang mag-perform ang mga iniidolo. Maging ang dalawa naman ay may sinabing it's on Saturday night, siphon or no siphon. At bukod pa rito, syempre, ay sinabi rin niyang sisiguraduhin nila na mga pa-LSS at it's vibes ang feels ng fans sa songs na kanilang kakantahin. Kinala si Tiffany sa mga kantang All This Time, If Love Is Blind, It's The Lover, I Think We're Alone Now, samantalang Laws In Your Eyes, Foolish Beat, Electric Youth, and Shake Her Love naman ang mga kantang pinasikat ni Debbie. Last showbiz news naman tayo, Nicki Minaj, nagsalita na kaugnay ng away nila ni Cardi B. Sa Bit One's Queen Radio Show, ni Nicki ay sinabi nito mortifying and humiliating ang panunugod ni Cardi sa kanya sa New York Fashion Week's annual Harper's Bazaar Icons Party sa New York City noong biyernes. Kailangan raw ng tulong nitong si Cardi mula sa pagiging emosyonal na ito na hindi kinatuwa para sa, o hindi kinatuwa ni Nikki para sa kanya eh nasa rurong umano siya ng kanyang karir at bakit raw mambabato ng sapato si Cardi espekulasyon ng ilan na pinag-ugatan ng emosyon ni Cardi ay ang pagkomento ni Nikki sa parenting skills ni Cardi na tila pabaya daw ang say naman ni Nikki hindi dito I would never talk about anyone's child for parenting These lies are ridiculous. Those are the showbiz news for today. The secret is out, all is revealed. My name is Phoebe, and this is Phoebe Ratsy. <laughs>